ராணி நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் மீனா கண்ணன் உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி பிசி பேலாபாத் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் தேவையான பொருட்கள் தனியா கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்பு ஜீரகம் மிளகா வத்தல் நான் கொஞ்சம் சாம்பார் பொடி போடுவேன் உப்பு பட்டை ஒரு தொண்டு கிராம்பு ஒரு நாலு பீஸ் கொப்பரை தேங்காய் கொஞ்சம் கசகசா இதுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் சின்ன பீஸ் புளி எடுத்திருக்கேன் பீன்ஸ் கேரட் சின்ன வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு முருங்கைக்காய் ஃபஸ்ட்டு இன்கிரீடியன் இன்கிரீடியன்ஸ் ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே ட்ரை ரோஸ் தான் பண்ணணும் இந்த பிசி பேலாபாத்துக்கு நல்லா செக்கு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக காய்ச்சின நெய் நெய் கொஞ்சம் தாராளமாக விட்டால் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் ஒரு சில விஷயங்களுக்கு நெய் எல்லாம் கண்ணு மூடின்னு தான் விடணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டு இல்லைனா தெர்ஸ் நோ பாயிண்ட் இன் ஈட்டிங் கடலைப்பருப்பு போட்டிருக்கேன் தனியா புளுத்தம்பருப்பு இது ஃபஸ்ட் எட் ஃப்ரை ஆகட்டும் கொஞ்சம் பொன் நிறமாக வறுக்கணும் ரொம்ப ரெட் ஆகிடக்கூடாது ரொம்ப கருக கருகிடாமல் பார்த்துக்கோங்க இதில் காரம் வந்து ரெட்டு மிளகா நான் கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்கு கொஞ்சம் சாம்பார் பொடி கொஞ்சம் சில்லி பவுடரும் போடுறேன் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் சாம்பார் பொடி அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இந்த குவான்டிட்டிக்கு நான் வந்து ஒன் கிளாஸ் ஆஃப் ரைஸ் ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் ரைஸ் அண்ட் ஒன் கிளாஸ் ஆஃப் தோரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அதை நான் ஊற வச்சு ப்ரெஷர் குக் பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் நல்ல வாசனை வருது கறிகிடாமல் இப்போ தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் இது எப்படி வறுக்கிறோங்கிறதுல தான் இருக்குது அதோடய டேஸ்ட்டு கலர் நல்ல வாசனை வந்துருச்சு இப்போ இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் பிளேட்டுக்கு அடுத்தது கொஞ்சம் கசகசா போட்டுக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை ஒரு நாலு கிராம்பு போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி கசகசா பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா பட்டை கிராம்பு வாசனை ரொம்ப நல்லா வருது வெந்தயம் போட்டிருக்கேன் வறுத்துட்ருக்கேன் வெந்தயம் கருகிடாமல் கசப்பு வந்துடும் இதை நல்லா வறுத்துட்டு 
அதே ஐட்டம்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்ல செக்கு நல்லெண்ணெய் வச்சுருக்கேன் அதை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு மிளகா வத்தல் இந்த பிஸி பைலா பாத்துக்கு மெயின் ஐட்டம் கொப்பரை சாதா தேங்காய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் கொப்பரை ப்ரிஃபரபிள் அதுவும் கொஞ்சம் லைட் ரெட் பிங்க் கலர் வரும்போது பாஸ் பண்ணிடலாம் கொப்பரை வறுபட்டுருச்சு அது இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் வறுத்து ஒரு பிளேட்டில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அது நல்லா ஆறணும் போய் அப்புறம் நான் பவுடர் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அந்த வதக்கின ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஆறிட்டுருக்கு ஆறின அப்புறம் அதை நல்லா ஃபைன் பவுடராக பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை இங்கே கொண்டு வருவோம் அதுக்குள்ளே இந்த மற்ற ப்ரொசீஜரை பார்க்கலாம் இப்போ நல்லெண்ணெய் ஒரு தாராளமாக விட்டுக்கணும் அஞ்சு ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் காயட்டும் இதுக்கு வந்து சாம்பார் வெங்காயம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பெரிய வெங்காயம் ஓகே சாம்பார் வெங்காயம் இல்லை வேறு வழி இல்லைன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் அதோட ருஜி அதோட அந்த இனிப்போடு சேர்ந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் நல்லா காயணும் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சமாக வெங் வெந்தயம் ஏன்னா அந்த பொடியிலையும் கொஞ்சம் வெந்தயம் இருக்குது ஸோ இதில் கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கலாம் This is one pot food which has vegetables, protein, carbohydrates, sweet, and carbs, everything is there. It's a complete food, stomach filling, and all the age of all the food. It's a very good food, all the food is very good. It's a very good இதுதான் அது வேணுங்கிற வெஜிடபிள்ஸ் இது வந்து என்னோட ஸ்டைல் ஆஃப் மேக்கிங் இது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க என் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நல்லா டேஸ்டாக இருக்கு சொல்லுவாங்க கடுகு வெடிச்சிருச்சு இப்போ வெங்காயம் போடுறேன் எப்போதுமே வெங்காயம் வதக்கும்போது கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணால் குயிக்காக ஃப்ரை ஆகிடும் கொஞ்சமாக இதுக்கு கார்லிக் தேவை இல்லை இது ஜஸ்ட் பியூர்லி பேஸ்ட் ஆன் திஸ் சின்ன வெங்காயம் பீன்ஸ் போடுறேன் கேரட் முருங்கக்காய் இந்த புளியை ஊற வச்சு நான் பேஸ்ட் பண்ணி கூறி பண்ணி இதை வச்சுருக்கேன் இதை இப்போ நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஊற்ற போகிறேன் நான்
வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த புளி தண்ணியை விட்டுரும் நான் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த பொடியிலேயே மிளகா இருக்குது இதுலேயும் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணுறேன் சாம்பார் பவுடரும் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுறேன் தேவையான உப்பு சாதத்துக்கும் சேர்த்து இதிலே போட்டுடுறேன் இந்த குழம்புக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து உப்பு இது நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நான் போய் சாதம் எப்படி இருக்குது பார்த்துட்டு வரேன் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மீடியம் சைஸ் வெல்லம் போட்டால் இனிப்பும் சுவையும் இருக்கும் காரமும் இருக்கும் புளிப்பும் இருக்கும் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் வெல்லம் போட்டாச்சு அது நல்லா கொதிக்கட்டும் காயெல்லாம் ஜஸ்ட் அது இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் ரெடி ஆகிடும் வறுத்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஆறி நல்ல ஃபைன் பவுடராக இந்த டெக்ஸ்சருக்கு திரிச்சுட்டு வரணும் திரிச்சுட்டு வந்துட்டேன் இப்போ அது ரெடியாக இருக்குது குழம்பும் கொதிச்சிட்ருக்கு இங்கே சாதமும் நான் குக்கரில் வடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் நல்லா குழைய வடி வடித்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு கன்சிஸ்டன்சி இப்போது நம்ம குழம்பு பார்க்கலாம் நைஸ் ஸ்மெல் இப்போ இந்த பவுடர் போடலாம் திஸ் இஸ் த மேஜிக் பவுடர் நாலு ஸ்பூன் இங்கே எல்லாரும் அந்த வாசனையை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஐ விஷ் நீங்களும் ஸ்மெல் பண்ண முடிஞ்சா நல்லா இருந்துடும் இன்னும் கொஞ்சம் போடுறேன் இதை போட்டுட்டு நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக விட்டுட்டு இந்த பிஸி பேலா பார்த்துக்கு நல்லெண்ணெயும் நெய்யும் கண்ண மூடி தான் ஊற்றணும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது இப்போ இது கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கு இப்போ நான் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றுறேன் அப்புறம் லாஸ்டில் இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றணும் இப்போ அடுப்பு சிம் பண்ணியாச்சு ரைஸை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டா ரெடி சாதம் அண்ட் பருப்பு குக் டுகெதர் அதை போட்டுடலாம் உள்ள எப்பவுமே வடித்த சாதம் அப்படியே போட்டுருக்கூடாது சீத ப்ரப்போஷன் குழம்புக்கு இது ஏற்றதா என்னங்கிறத பார்த்து போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு சரியாக வரும் இல்லைனா சாதம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா காரம் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி பிளாண்டாக இருக்கும் கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி அப்படியே உங்களுக்கு கெட் இது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கெட்டி ஆகும் ஸோ இதை இன்னும் கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணுறதுக்கு பச்சை தண்ணி ஊற்றக்கூடாது கொஞ்சம் வெந்நீர் ஊற்றணும் கொஞ்சமாக அவ்வளோதான் ரெடி இப்போ கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஓவர் சாதம் இப்போ கார்னிஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையை கிள்ளி போடணும் 
அப்போ தான் அதோட சத்து போகும் அதில் கொத்தமல்லியை கொஞ்சம் சாப் பண்ணி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ கொஞ்சம் தாராளமா நெய் விடணும் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் ஆறு ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன் என்னைக்கோ ஒரு நாள் சாப்பிட போறோம் கொஞ்சம் நெய் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடலாம் தப்பே கிடையாது இது மேல ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய் கொஞ்சம் ஓமப்பொடி அண்ட் பூந்தி பிசி பேலா பாத் ரெடி ஆயிடுச்சு யம்மியா வந்திருக்கு நான் அடிஷ்னலா பொட்டேட்டோ ஃப்ரையும் குக்கும்பர் ரைத்தாவும் பண்ணிருக்கேன் இதுக்கு நீங்க வத்தல் பொறிக்கலாம் அப்பளம் பொறிக்கலாம் ஊறுகா நல்லாயிருக்கும் பொட்டேட்டோ சிப்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஃபேவரெட்டோ நீங்கள் அதை வச்சு இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் கமெண்டில் இதை மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியோடு உங்களை நான் மீண்டும் கண்டிப்பாக சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் பாய்